大侠深夜造访，不知有何贵干？求刀，没把刀。天下第一的刀，能让我成为天下第一的刀客？正派，江湖黑道，什么时候穿一条裤子了？提刀！你为了成为天下第一刀，第三年来杀害了无数武林同道，人神共愤。我们只想借你的命和你手中的妖刀换个赏钱。要刀，自己拿。
站住，站住，别跑！给我站那儿，还跑啊？跑啊！跑不能跑吗？你再跑一个，我看看。学人家英雄救美呀、啊！啊，可以呀、啊，他是我用两袋大米向他爹娘换回来的。你要，行，一口价五十两。嗯，九钱也没有。快呀、啊！你看，真挺的，走走。走。大爷，给点钱吧，给点钱吧。走开，大爷，给点钱吧。离我远点，走开，走开，走开。大爷，滚滚滚，想讲话吗？走开，滚滚滚。找死！妈的！有人当着老子面抽老钱，是你个龟孙自己运气太差。老板，十斤猪肉，不要收拾人的。放心，那是给刘敏准备的，你想要还没有呢。这个看起来值钱，应该能卖个好价钱。哟，滚！发什么呆啊？三不管哪天不死人！滚滚滚，走又是少了半斤。你这个人呢，就是太过相信人了。从你工钱里扣，长个记性。
小二，哎、呃，来了，有什么吃的？本店小本买卖，只有包子、面条和烧酒，要什么？那就四个包子，一壶酒。好嘞，稍等啊。华姐，我们这儿来两碗面。好，马上来。千山鸟飞绝，万径人踪灭。我今天刚刚给千绝剑收了尸。什么？千绝剑死在了三不管？他可是天下第二杀手。我刚才验了尸，凶手只用了一刀。传言他在找那个消失了十几年的人。你是说，青衣岛就在咱们三不管？当年一战，江湖前十的杀手去了五个都没回来。一扇仙，你魁斩刀，我并阎罗，还有皓月长明和千绝剑，背信弃义，捡回了一条命。我在这个鸟不拉屎的地方，我每天都在想，咱们干脆出去把秦一刀弄死得了，拿着玄红过逍遥日子。哎，话说呀，怀王贪图女色，乱杀大臣，搞得叛军四起。给官军铸刀的南宫家可发了，现在秦一刀的命二十万两黄金，妖刀三十万两。他们可是下了血本了，见过秦一刀的可全都死光了。你要是想死，别拉着我们俩。你们刚刚给的钱分量不够，小心总兵会不高兴的。打从这孙子来，咱们是月月纳贡。三不管都快成了他的钱袋子了，把老子惹急了，冲进他军营里，一刀给他剁了。他驻军在十里之外，摆明了要吃定我们。他最近又添了不少火枪，军费吃紧。哦，那就是说，他还得敲咱们一笔是吧？哼天天挑，天天挑，你累不累啊？老板，就要这个，给。小伙子，小伙子，叫我。小伙子，有没有兴趣听一个故事？一把金腰刀，无数英雄梦。十七年前，为了江湖道义，勾
为了夺刀，黑白两道几十位高手联合围杀天下第一刀秦一刀。这里不是老人家该待的地方，你们还是快走吧。嗯，哎，我们江湖卖艺的最会看人，这是只握刀的手。我是砍柴的。小伙子，哎，来碗阳春面，就一碗。江湖卖艺，能省则省。面我来煮，你回去休息吧。今天早点打烊。这么早啊？我犯困。哦。阳春白雪，皓月长明，有机会能跟天下第一杀手一战，十分荣幸。老了，只能排第二位了。排名虚妄，记忆长存。我们就是江湖卖艺，混口饭吃，但是背约之事，多年来如鲠在喉，饭吃不香。当年我们被千绝剑拦下，才有幸苟活到了现在。千绝剑飞鸽传书说你少了握刀的手，这次我们应该有些胜算。不用摇刀，这样就够了。老头子，他小瞧我们。呀！面我请了，你们走吧。我们死生杀人，从不问对错。临老了，想为天下做件好事。Ah! <laughs> 
，走吧，不要再回来。你把我们放走，你永无宁日。一切都结束了。走，老头子。想不到我们两个人竟然敌不过他的一只手。这世上或许只有一个人能杀了他。谁？他的徒弟。伙计，客官，吃点什么？请问，三不管怎么走？问路不收钱。姑娘，那可不是个好地方，三不管，龙蛇混杂，姑娘一个女儿家，恐怖安全，还是绕道为宜。你只管指路就好。呃，一直往西走五里便是。谢谢。哎，客官，哎，客官，客官，二楼是我们店家自助，不便参观。怎么了？没事儿。分了吧，从你工钱里扣。不，来来来，不急不急啊！哎哎，别抢，别抢！别别，抓住包子！谢谢啊，快拿着，来，谢谢。真香！老东西，把包子给我！来，过来，干嘛？给我！干嘛抢我包子？你们干什么？去！给我你讲理！去！别打我孙子！打！不要！住手！真以为吃你个包子你就是爷了？打他！过来，过来！林月，住手！哎呦！揍他！你走，走！你流血了。
小子，刚才只是跟你玩玩，现在我，别，让我来。别、啊。今晚的星星有点怪。这屋子的高度和你房间差不多吧？真是奇怪。数的不会数，这房子的一半建在了百步之内。看来我没选错人。说起来，你们也算是青梅竹马哦。它是一条狗。这门亲事已经定了。那我杀了他。你要他离你百步，你怎么杀他？啊，还连连我的店也开不了了。你告诉他，白天十步，晚上百步。
谢谢你救了我，我是南宫世家的家主，南宫影。南宫世家以刀闻名，历来家主都是天下最好的铸刀师。二十年前，我爹南宫毅突然用最不适合铸刀的黄金，跟天晚云铁混合，在经历了九十九次失败后，铸出了一把金刀。然而我爹却说。这是上天借他的手锻造的妖刀，于是他决定用九九八十一日来消除刀的妖气。如若不成，便摧毁妖刀。后来，江湖上就多了一个手持金刀的杀人魔，自取天下第一刀。没有人知道他叫什么，只知道他姓秦，杀人从来不用第二刀。久而久之。所有人都叫他秦一刀。这世上真有秦一刀这个人？他是我的杀父仇人，我要找他报仇，完成我爹的遗愿，摧毁妖刀。我收到消息，他就在三不管。那他长什么样？我只见过他的背影。你能不能替我去见一见提供消息的人？我怕，迟则生变。嗯、南宫家在为官军铸刀，叛军想杀我，可是怀王却很器重我。你想要什么，我都可以给你。一条狗也想学刀。阿狗，你天性纯良，要走正道。老爹是个罪孽深重的人，曾经犯下的错，此生都无法偿还。老爹不配拿刀我就是个打杂的伙计。这是南宫家特制的寻刀石，只要金刀在这附近，它就会颤动。你杂念太多，老爹，你姓什么？我在想，我知道我姓什么，该有多好。总有一天你会知道。老爹，你没事吧？没事，烟呛着了。那个烟，不是好东西。我又是个好东西吗？抽习惯了，戒不掉。今天的柴，我来看。
什么样的伙计需要看这么多书啊？老爹让我看的，他说这书上有天下的道理，你都能看懂。南宫姑娘，嗯，我可以帮你。你改主意了，但我有一个条件。有人吗？我是来送信的，信就放那儿吧收拾的，你口是心非呀你！别生气，别生气，谁会跟钱过不去呀、啊？哼，当初我们三个人初来乍到，就是在这里干掉了三不管的大当家，你帮你自己选了个下葬的好地方啊！一转钱，那五十万两，咱俩分好不好？我一个人杀不了青衣刀，我们两个也杀不了啊！你别忘了，他在明，我们在暗。何况我并阎罗最擅长，就是用毒。那，你知道他长什么样子吗？我在千绝剑的身上发现一个画轴，那张脸，咱们都认识。好，你有诚意的话，画像，先给我看看。好，没问题。钱了，嗯。来人呐，把狗公子要的姑娘请出来吧。这个死丫头啊！昨天借客的时候自杀了，我还以为赔本了呢。哎呀呀，谢谢了。
，你的命，我的命，都不值钱。最重要的是活一天，就逍遥一天，想做什么就做什么，免得呀，死了再后悔。好啊，既然钱你都给了，那就送你一晚上吧。这里的姑娘，你随便挑。睡个虫子，谁会跟一条狗睡啊？你怎么会有这块石头？别人给我的。南宫家的人在哪儿？我什么南宫人？我不知道你在说什么。南宫家的人，值得你送命吗？你跑得快的话。能保住一命。跟我走！哎，书屋太显眼，这除了我，没有人知道。这到底什么情况啊？我见到你说的妖刀了。你见到秦一刀了？没有，拿刀的像个女人。女人。那一定是，是秦一刀的徒弟。他的脸看不清楚，我也不知道是不是个女人。妖刀嗜血，杀的人越多，妖性越重。难道妖刀已经能让刀客妖化了？天一亮，你马上走，从哪儿来，回哪儿去？我我为什么要走啊？我就是来找秦一刀的。你这是去送死？妖道只要在这世上多存在一天，我南宫家的罪就会多一分。就算是去送死，我也得试试。仇可以不报，命只有一条。活着不好吗？你的书白看了。
就像爹娘抛弃我一样。是老爹和小姐救了我，让我有吃有住。别人都说我是一条狗，但我至少还活着。你去送死，我拦不住你。万一你后悔了，跑快点。这个乱世，他的命、你的命、我的命，都不值钱。最重要的是活一天，就逍遥一天，想做什么就做什么，免得呀，死了再后悔。对不起，是我没有守你的规矩。可是我不想后悔。我知道你看不上我，但是我就是喜欢你，从第一眼看到，就喜欢上了。现在我惹上了麻烦。也不知道自己什么时候就会死，只希望死后你能为我留下一滴眼泪，哪怕当我是条狗也好。十七年来，说长不长，说短不短。能陪你这么久。我觉得很值。小姐，你听见了吗拿！我叫你拿刀，拿起天下第一的刀，你就能成为天下第一的刀客。我不要刀，我不要刀，我不要刀！你别杀我，别杀我！我让你拿刀。
，你怎么在这儿？秦一刀找不到我，会杀了你的，我不能害你。原来，最关心我的人是你。怎么了？我见到秦一刀了。他在哪里？老爹就是秦一刀，他就是妖刀的主人。原来是这样。我不争不抢，只想安安稳稳的过日子。我错了吗？我错了吗？你没错，错的是这个乱世。错的是秦一刀，你只有杀了秦一刀，才能活回你自己。我，我看你每晚静坐，呼吸吐纳间，气息浑厚。这是老爹，是秦一刀教我的，他让我静心养性。那些流民。都是高手，却死在了你的刀下。你的刀法，应该也是他教的吧？他只是教了我一些砍柴的方法。他这是在授徒。授徒？不，我们走，我们逃。你有能力为天下人除害，你为什么要逃？我是阿狗，我跟狗抢骨头。这辈子我都在逃，我连救一个人的勇气都没有。可是你救了我呀！不，那天我是想逃的，我回到只是为了保我自己的性命。我是阿哥，你挑。你是人，这世上所有人都可以瞧不起你，可是你不可以。你缺少的，只是自信第一口是最完美的。作为一个苹果，我从来不吃第二口。我已经给过他机会了。你觉得第一口最完美，是因为你没有尝过第二口的滋味？可是现在苹果已经碎了。你得另找一个了这不是一把普通的柴刀。秦一刀说自己的刀要自己打，我前后打了十几把这种刀，才有了这一把。南宫家祖训：铸刀先铸魂。刀有了魂，就有了心，刀与刀客才能心意相通。如果妖刀有心的话，一定已经黑了，像秦一刀一样。秦一刀养了我十七年，我不能杀他。你杀了秦一刀。
不仅能成为江湖人传颂的英雄，你还能有五十万两的黄金，过你想要的生活。最重要的是，你还有我。你帮我报了复仇，我会跟你一辈子。如果南宫家的家主不能跟一个叫阿狗的小打杂，说的也是，可我不能杀老爹。那我就不能再待在这儿了。我明白，南宫姑娘。妖刀是属于我南宫家的，给我飞鸽传书的就是你吧？嗯，按信上所说，三不管的高手我都带来了。那五十万两黄金，你都准备好了吗？希望到时候。你还有命收钱？秦一刀已经没有握刀的手了。你的钱，咱不管，收定了。我受伤是假的，叛军追杀也是假的，秦一刀没有杀我爹。刀被抢后，我爹一蹶不振。他说他就不应该把这把刀带到世上，可是他从一开始就错了。上天赐的刀，怎么能毁呢？失去了，才懂得珍惜。这是人性。人性。有杀气。拿刀吧，会死的。拿刀，手就白砍了。有顽固，秦一刀，我只要把刀拔了，你徒弟就没命了。我秦某这一辈子从来没有收过徒弟。那这条狗呢？他是我儿子。不是狗，天下第一刀的儿子是条狗，是条狗啊！我是人，我是人，人！你终于知道自己是人了，等着，老爹来接你。
蛮肉的。江湖是江湖了，你这是干什么？南宫小姐答应帮我重振威名，我鬼斩刀要重出江湖。耶！呀！啊！啊！啊！啊！站起来！以后没人敢再欺负你了。记住，我的名字是傲慢。
天下大乱，我们反了。现在，兄弟们加入义军，高举义旗，开天辟地。高举义旗，开天辟地。高举义旗，开天辟地。南宫尹恭贺总兵大人。三不管这些杂碎，我早看不惯了。现在我要加入义军。正好拿他们那个投名状，你没意见吧？哦，我没意见。大人做的对，我要把这些人都充军做武力。你没意见吧？没意见。<笑>那我要是要命？怪不得连怀王都喜欢你。我已经依约帮总兵大人平定了三不管，是时候告辞了。你是义军要杀的人，我怎么能放你走？我南宫世家，也能为义军、为总兵大人主刀。你的刀已经过时了。现在是他的天下。总兵大人，您想要什么？<笑>我缺个夫人。总兵夫人，总兵夫人，总兵夫人，总兵夫人，总兵夫人，总兵夫人，总兵夫人。阿狗这名字还是太难听了，以后我的名字你拿去用。我叫秦飞，是个刀痴。刀。人，对于你来说到底是什么？出狗没有意义。啊！三年来，我被傲慢的妖刀所噬，和他一样视人命如草芥。我想，这一定是老天的安排，让卑微的乞丐遇见傲慢的妖刀，驯化彼此。我花了十几年，想让妖刀知道什么是人，让他每天都能闻到人间烟火。所于极恶之地，试炼你的心，等着你看清自己的一天。感谢上天让我遇见你，是你。爹
是你来救我了吗？让我找到了真正的自己。爹相信你，有一天一定可以找到自己。原来我一直追逐的是一个影子。重新开始吧。从今以后，我就叫秦飞。这身衣服穿在你身上很合适。去报仇。救人，三不管的那些也配叫做人？我能有第二次机会，他们也该有。我有点明白，你为什么能看到我了。谢谢你，我不会再逃了。你是不是喜欢人血？我为什么要喜欢脏东西？那，你要什么？我，天下第一的刀，要的是天下第一的刀客荡平一切的傲慢。你越无所惧，我就越强；我越强，你越无所惧。喜欢我，是因为我帮他解决了很多他不喜欢的人。我就是孤影，天下第一。找他。
不过如此。本以为是我用顶尖高手的血养的刀，超越了妖刀，可现在看来，是刀缺少了魂。铸刀先铸魂，是他选择了我。他真的有刀魂？我不信。我没有必要骗你。你现在收手，还来得及。<笑>我难顾家现在的一切，都是我用身体换来的。我只能进，不能退。这个女人很奇怪，她有和我一样的气息。本想借你的手杀了秦一刀，可是没想到，你是一条扶不起的狗。我会用人的方式。拜你，你确定？确定。不用妖刀，别以为我会领情。黄金本来就不适合铸刀，这是你说的。这是什么？另一个我，求求你，求你抱抱我。我。不想自己一个人死。谁在那儿？
？不知道。我只知道，你们现在的活法不对。谢谢大家。决定了，决定了。像我这样的刀，世上一共有七把，从南宫隐身边飞走的气就属于其中一把。有妖刀将自己的力量借给了人，为什么？世道越乱，七罪越盛，妖刀越强。现在的乱世，少不了他们的功劳。那为什么世人只知道你啊？因为我高调啊。我要做天下第一刀。不过，说起对人们的影响，我还真不及他们。嗯，是不是战胜了他们，就能改变这个世道？到时候，你就是真正的天下第一。我只想结束这个乱世，让大家都过上安稳日子。